800 milliards de cigarettes vendues chaque année dans le monde, avec Marlboro comme navire amiral. Philippe Maurice est le deuxième plus grand cigarettier au monde. Jusqu'à présent, la logique voulait que le groupe pousse la vente de cigarettes jusqu'à cette annonce de son nouveau PDG. Alors, Philippe Maurice va-t-il scier lui-même la branche du tabac qui lui rapporte des milliards de dollars chaque année Pas réellement. Face à la chute des fumeurs en Occident et aux législations de plus en plus restrictives, le groupe cigarettier veut progressivement se placer sur le marché des cigarettes électroniques, avec du tabac qui ne serait plus à fumer, mais à chauffer. La particularité du tabac chauffé, c'est qu'il est chauffé à 330 degrés, mais il n'y a pas de combustion. Alors qu'on sait que la combustion produit un certain nombre de, de, de produits cancérigènes qui provoquent le cancer, mais il y a quand même le tabac qui est chauffé et il y a effectivement libération du, par exemple, benzopyrène, qui est un carcinogène avéré. Il y a aussi des dérivés de la nicotine qui sont inhalés quand on utilise le tabac chauffé et la nicotine est addictive et donc on crée une dépendance. La cigarette provoque 90% des cancers du poumon et 20% de tous les cancers. Pourtant, l'annonce du remplacement du tabac à fumer par le tabac chauffé n'enthousiasme pas outre mesure les anti-tabac. Dire qu'on va aller vers un tabac chauffé qui est moins nocif, c'est un exercice de marketing avec des gains qui sont d'autant plus élevés lorsqu'il n'y a pas de législation ou qu'au niveau des taxations, les taxations sont moindres. Les spécialistes pensent aussi que sur des marchés émergents comme l'Afrique ou l'Asie où les législations sont plus favorables aux cigarettiers, ces derniers continueront à vouloir développer le marché des fumeurs.